Un silence quasi monacal et des miradors pour surveiller 354 détenus. À première vue, la prison de Vars, près de Grenoble, ressemble à une forteresse imprenable. Et pourtant, il y a dix jours, ces trois femmes de prisonniers ont eu très peur pour la vie de leur mari. Il a raconté qu'il était en promenade et qu'ils ont entendu les coups de feu. Il m'a dit on s'est tous mis par terre. Ils se sont tous cachés sur la table de ping-pong. Oui. Il m'a dit, oh, j'ai entendu tirer. Et elle m'a dit, à la fin, il y en a deux qui ne se sont pas relevés. À l'heure de la promenade, en plein cœur de la prison, Sgaïr Lamiri, un détenu, vient d'être abattu de quatre balles de gros calibre. Le mari de l'une de ses femmes a assisté à la scène depuis la fenêtre de sa cellule. Il a vu le mec, le fusil à lunettes. Euh... Ah oui, il a vu de la fenêtre. Un sniper se serait posté sur une colline qui surplombe la prison. D'en haut, une vue plongeante sur la cour de promenade. Gérard est chasseur. Il connaît chaque coin de la colline. Pour lui, le tireur était caché ici. À mon avis, c'est le, le, le point de tir le plus favorable qui existe. Hein. Euh, donc le plus, le plus proche de la cour. Donc euh, ça paraît euh, assez simple euh, de pouvoir abattre quelqu'un avec une carabine euh, en se postant ici. Vous voyez, il y a la tourelle qui se trouve là-dessous. Euh, les gens qui sont dans la tourelle là-bas, les gardiens, euh, en aucun cas ne peuvent nous voir ici. On est protégé à la fois par les arbres et les buis. Et là, on est tranquille, il n'y a pas de passage euh, Moi, je rencontre jamais personne, si ce n'est que quelques lapins ou des blaireaux. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Donc il s'agit d'une carabine de chasse. C'est avec un fusil de chasse semblable, réservé au gros gibier, que le tireur aurait atteint sa cible. Voilà, c'est l'arme le, le, classique qui est utilisée ici par les chasseurs, euh, chamois, mouflons, euh, et, et, y compris sangliers. Un crime inimaginable et presque parfait. Presque, car le tueur présumé va commettre une erreur. Il gare sa moto de course sur le chemin forestier qui longe la prison. Ce qui intrigue, une patrouille de gendarmerie. Donc la moto était positionnée exactement ici, donc, euh, et prête à partir donc, dans cette direction. Elle était euh, stationnée ici, c'est ce qui a attiré euh, l'œil euh, des gendarmes lorsqu'ils ont fait leur patrouille euh, sur ce chemin, en disant une moto euh, de sport stationnée ici, prête à partir, avec une plaque d'immatriculation euh, dans la région parisienne. C'est quand même particulier, donc ils ont procédé à ce moment-là aux différentes vérifications euh, sur la moto. Ouais. Après vérification de la plaque, ouais. les gendarmes s'aperçoivent que la moto est déclarée volée depuis mai 2007. Ça, une... Ils décident alors de tendre une embuscade au conducteur. Donc le gendarme qui était en position d'observation avait été positionné euh, dans, au, sein du, au niveau du bâtiment qui se, gris qui se situe un petit peu, un petit peu plus loin. Euh, de cette manière-là, il avait une vision complètement claire sur le retour, le retour du conducteur. Ici, nous avions une patrouille de gendarmes positionnée, euh, prête à interpeller la moto lorsque si celle-ci euh, euh, passait par cette, dans cette direction pour se rendre sur, sur l'autoroute ou sur la nationale. Après 10 minutes d'attente, le guetteur donne le top. Subitement, il voit arriver le pilote en courant et enfourcher sa moto. Quelques mètres plus loin, le motard est arrêté par le barrage de gendarmerie. Il avait l'air euh, très calme, hein, si vous voulez. Je pense qu'il qu ne s'attendait pas forcément à une patrouille de gendarmerie euh, en barrage. Donc, euh, mais il n'a opposé aucune résistance. Au moment où ils interpellent cette personne, ils apprennent également qu'il y a un blessé donc, euh, par balle au niveau de la maison d'arrêt. Et forcément, en découvrant le fusil avec le canon encore chaud sur la moto, font le rapprochement en se disant on a peut-être euh, la personne... Qui a, qui a commis euh, cet homicide. Alors le fusil était en fait euh, le long du cadre, attaché le long du cadre de la moto. Vous pensez qu'il voulait se faire passer pour un chasseur en fait hein C'est ce qu'il dira dans ses premières déclarations, qu'effectivement euh, il, euh, il était venu non pas chasser, mais euh, cueillir des champignons. En guise de champignons, c'est avec des balles d'environ 7 mm de diamètre que le détenu aurait été abattu. Alors comment une telle exécution en pleine cour de promenade a-t-elle pu être possible Et qui était Sgaïr Lamiri, l'homme visé par cette incroyable opération Grenoble, dans l'Isère, est a priori une cité tranquille. 
Pourtant, la ville vit aujourd'hui au rythme des règlements de compte entre bandes rivales. 10 morts en 19 mois. Zgaïr Lamiri serait la 11e victime de cette guerre sans merci. Car l'homme était un chef de gang craint et respecté par le milieu. Pourtant, rien ne destinait ce jeune homme de 29 ans à devenir un caïd. Patrick est entraîneur de boxe. Il a coaché Sgaïr Lamiri pendant six ans. À l'époque, le jeune homme était promis à une carrière de grand sportif et n'avait aucun problème avec la police. Donc là, c'est l'ancien club, hein, voilà. Et c'est là que, que bon, bah, beaucoup de jeunes boxeurs, beaucoup de jeunes talents ont fait de la boxe. Gaïr a quand même fait partie des boxeurs élites français puisqu'il a fait finaliste du championnat de France. Il a boxé six fois Brahim Asloum. C'est un boxeur qui aurait pu arriver et atteindre de très haut niveau. Mais à 20 ans, sa vie bascule. Alors qu'il sort de l'entraînement, il est victime d'un accident de voiture. Des blessures graves, il doit dire adieu à ses rêves de champion du monde. C'est là qu'il a eu son accident de voiture. Et quand je suis arrivé, j'ai vu euh, ce gaillard qui était par terre. Cette rupture entre, entre le, le, son investissement sportif et, euh, et ensuite donc son « entre guillemets oisiveté » puisqu'il ne pouvait pas faire autre chose que, que de se soigner, euh, ça a certainement joué euh, dans, dans sa vie. Désormais, le boxeur est sur la mauvaise pente. À Fontaine, dans la banlieue de Grenoble, il aurait commencé par de petits trafics avec son frère. Des habitants se souviennent de leur début. Il y a eu plein de trucs qui se passaient, des voitures étrangères, là que ça a circulé. Euh... Devant la maison Ouais, puis ça a trafiqué. Au départ, c'était des vélos, des mobilettes, hein, le, le grand. Après, ça a été la drogue. C'est évident. Après, ça a été la drogue. Ça a été la drogue. La drogue, les voitures volées aussi. Ils avaient deux garages, ils ont trouvé des voitures volées. C'était pas des sages. Hein. Des rumeurs qui ne donneront lieu à aucune condamnation. Pourtant, très vite, Zgaïr Lamiri verse dans le banditisme. Il enchaîne les braquages de banques, comme il enchaînait les matchs. Et dès 2001, le commissaire divisionnaire Michel Néret commence à entendre parler de lui. Il est condamné pour des attaques à main armée. Il apparaît au contact d'un groupe qui a été impliqué dans des affaires violentes, des règlements de compte montés de manière extrêmement militaire avec des gens puissamment armés. En tout cas, il faisait partie d'une délinquance organisée, violente et brutale. Des braquages, mais la police le soupçonne aussi de tremper dans le trafic de drogue. Et à Grenoble, sur ce créneau, Sgaïr Lamiri et ses amis ne sont pas les seuls. Ils se retrouvent face à une autre bande qui a établi son quartier général dans ce snack. Entre les deux clans, la guerre va éclater. Amorcac était aux premières loges. C'est lui qui tenait ce petit restaurant et c'était au fond de sa cave, à son insu, que s'opéraient ces trafics. Dans la cave, j'en ai vu des quantités, des grandes quantités de, de, de cannabis, de la drogue, la balance. Beaucoup d'argent, des réunions de, de, de caïds, le, 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 le chef et ses lieutenants, comme ils disaient eux, de la torture, tout, tout ce que vous pouvez imaginer dans un film américain. Vous pouvez le voir dans la cave de Mansnac. L'affrontement entre les bandes rivales vire peu à peu à la vendetta. Elles se rendent coup pour coup. C'est des bandes rivales. C'est des bandes. Tu tues un mon cousin, je reviens pour tuer ton cousin. Tu tues un de, ma, de, ma, de, de mes gangs, je tue un de... Et ainsi de suite, ça finira jamais. Et je l'ai dit. Je l'ai dit chaque fois qu'on m'interview, j'ai dit ça, va, ça ne va pas s'arrêter là, ça ne va pas finir. Les exécutions se succèdent au rythme d'une par mois, voire d'une par semaine. Et elles se déroulent en pleine rue. Journaliste à Grenoble, pour une grande radio nationale, Serge Payot a couvert l'une des fusillades les plus sanglantes. C'était en octobre 2007, sur la place des Géants. C'était le début de la soirée, les jeunes étaient assis euh, tranquillement, là, en train de discuter, au pied de, au pied de l'immeuble. Et donc les tueurs sont arrivés euh, à trois, cagoulés, euh, avec des blousons siglés police. Et ils ont fait feu immédiatement, ils avaient des fusils à pompe, euh, des pistolets semi-automatiques. Et ils n'ont laissé aucune chance aux deux jeunes en question. Il y a eu également des blessés, 
Euh, c'est vrai que ça a créé un sacré choc dans le quartier. Quoi. Il y a dix jours, avec le meurtre de Sgaïr, la mairie en pleine cour de promenade, la guerre des gangs a pris une nouvelle tournure. Désormais, les surveillants de prison comme Eric Poirot sont inquiets. À leur tour, ils craignent d'essuyer des coups de feu. Maintenant, nous, personnel de surveillance, on va vivre avec ça au quotidien. On ne peut que penser à cette, à cette tuerie et on peut avoir qu'un qu sentiment de peur. Quoi, parce que voilà, est-ce que demain, ça ne sera peut-être pas un surveillant qui sera tué Tout simplement. Car il l'affirme, cette prison est une passoire. Quand ce ne sont pas des balles, ce sont des produits interdits en détention qui passent au-dessus du mur d'enceinte. Les surveillants appellent ça des projections. Au tout début des projections, ça se faisait singulièrement. Ils ouvraient une balle de tennis en deux, mettaient leur, leur contenu illicite à l'intérieur et ils projetaient. Donc euh, avec une raquette, tout est possible. Hein. Aujourd'hui, ce sont des colis entiers qui font des vols planés au-dessus du mur. Jusqu'à 70 par jour. Jeunes ou moins jeunes, parfois rien ne les arrête. Hein. Ils... Il ne reste pas cantonné derrière le, derrière le, le, le enfin, ce qui reste du grillage là, un peu, un peu rouillé. Là. Il ne restait pas derrière. Il passait carrément en dessous, il s'approchait du mur, il jetait, il projetait. Voilà. Ni vu ni connu, ça allait très vite. Les colis qui n'atteignent pas la cour de promenade atterrissent dans le champ de maïs, juste à côté. Ils contiennent de la drogue, des téléphones portables, des armes blanches. Ah ouais, ouais ça c'est une trace de projection. Ou même, comme ici, de la viande hachée pour améliorer l'ordinaire. Face à cette situation anarchique, le directeur Jean-Pierre Chauvet vient de prendre des mesures. Mais il ne se fait guère d'illusions. Plusieurs mesures. Il y a euh, au niveau du mur, donc le surélevé par un grillage. Ici, là, juste Ici là. tout le mur, tout le long. Tout le, long. le problème, c'est de savoir si ce mur va tenir. Hein. Donc il faut faire une étude euh, de résistance parce que si on met un grillage, il y a une prise au vent. Cette prise au vent, euh, il ne faudrait pas que le mur tombe. Ensuite, on peut également couvrir la cour, ce qui, a été, ce qui est une décision envisagée. Il faut mettre non. un toit sur la cour Pas un toit, non, un grillage, si vous voulez, un grillage à maille, euh, à maille assez euh, large, mais euh, pour éviter qu'on puisse projeter quelque chose à l'intérieur des les cours. Les balles, elles peuvent passer, non Les balles, oui, ça je crois que si vous voulez, par rapport aux balles, il n'y a pas de euh, solution. Euh, particulière par rapport aux balles. Donc ça veut dire que demain, quelqu'un peut encore être assassiné dans la cour Heureusement, des règlements de compte, il n'y en a pas énormément, ni à l'extérieur, ni euh, et puis à l'intérieur, donc c'était la, la, la première fois. Ah, C'est possible que ça recommence. Il n'y aura pas de y a pas, Le risque zéro n'existe pas. Le risque oui. zéro n'existe pas. Et il n'y a pas, euh, dès lors que l'on peut tirer à 200 ou 300 mètres de l'établissement sur quelqu'un, il n'y a pas de vraie solution. L'assassin présumé de Sgaïr Lamiri a été mis en examen. Jusqu'à présent, il refuse de livrer le nom du commanditaire du meurtre.